ನಮಸ್ಕಾರ ಈ ನ್ಯೂಸ್ ಟಿವಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮೊದಲಿಗೆ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು ಜೋಗದ ಸಿರಿ ಬೆಳಕಿನ ಕವಿ ನಿಸಾರ್ ಅಹಮದ್ ಪ್ರತಿಮೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮೋಟ್ಲೂರಿನಲ್ಲಿ ನಿಸಾರ್ ಅಹಮದ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಭೂಮಿ ಮಂಜೂರು ಹಿಜಾಬ್ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ರಾಜಕೀಯದ ರಂಗು ಗೌರಿಬಿದ್ದೂರಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ನಡುವೆ ಕೇಸರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶೋ ಆಫ್ ಮಾಲೂರು ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಗುಮಾನಿ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೇಳಿಕೆ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಮರ್ಮ ಏನು ಟಿಪ್ಪರ್ಗಳ ಆರ್ಭಟಕ್ಕೆ ನಲುಗಿದ ರಸ್ತೆ ಒಡೆದು ಹೋದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಪೈಪ್ಗಳು ಅನಾನುಕೂಲದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಬಿತ್ತು ಗೂಸ ವಾರ್ತೆಗಳ ವಿವರ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಬುಗಿಲೆದ್ದಿರುವ ಹಿಜಾಬ್ ಹಾಗೂ ಕೇಸರಿ ಶಾಲು ವಿವಾದ ಇಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಸೃಷ್ಟಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಸದಾ ಓಲೈಕೆ ಮಾಡುವಂತಹ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಬಂದವರೇ ಎಲ್ಲ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಓಲೈಕೆ ರಾಜಕಾರಣವನ್ನು ಇವತ್ತು ಶಾಲಾ ಮಟ್ಟಕ್ಕೂ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಂದಾಯ ಸಚಿವ ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ಆರೋಪಿಸಿದರು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮೊಟ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕವಿ ದಿವಂಗತ ಕೆ ಎಸ್ ನಿಸಾರ್ ಅಹಮದ್ ಅವರ ಪುತ್ಥಳಿ ಅನಾವರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಎಂ ಟಿ ಬಿ ನಾಗರಾಜ್ ಕಂದಾಯ ಸಚಿವ ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಚಿವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಸುಧಾಕರ್ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಯು ಟಿ ಖಾದರ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು ಪುತ್ಥಳಿ ಅನಾವರಣದ ನಂತರ ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಕಂದಾಯ ಸಚಿವ ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ಅವರು ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಭುಗಿಲೆದ್ದಿರುವ ಹಿಜಬ್ ಹಾಗೂ ಕೇಸರಿ ಶಾಲು ವಿವಾದ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಜಾಬ್ ಹಾಗೂ ಕೇಸರಿ ಶಾಲು ಧರಿಸಿ ಬರುವುದು ತಪ್ಪು ಸರ್ಕಾರ ಯಾರ ಪರವಾಗಿಯೂ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಶಾಲೆಯ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಧರಿಸಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಹಿಜಾಬ್ ಹಾಗೂ ಕೇಸರಿ ಶಾಲು ಪ್ರಕರಣ ವಿವಾದವೇ ಅಲ್ಲ ಆದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ವಿನಾಕಾರಣ ವಿವಾದ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಓಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಎಂದರು ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಹತ್ತಿರ ಬರ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಹಿಜಬ್ ವಿವಾದ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಾರಿ ಕಣ್ಣು ಹೋರಿ ಮೇಲೆ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಕಣ್ಣು ಈಗ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ಸದಾ ಓಲೈಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಈ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೋಮು ಸಂಘರ್ಷ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಬಿಡಲಿ ಇದು ಭಾರತ ದೇಶ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ರಾಜ್ಯ ಅಲ್ಲ ಎಂದರು ಇನ್ನು ಭಾರತದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇತಿಹಾಸದ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು ಈಗ ಯಾರ್ಯಾರು ಹಿಂದೂಗಳು ಇದಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಸರಿ ಕೊಡೋದು ಯಾರ್ಯಾರು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಇದಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೋ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣನೋ ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಡೋದು ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಹಸಿರು ಕಲರ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಏನೋ ಇದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಹಿಂದೂ ಅಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಇಂದೂ ನಾವು ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋ ಡ್ರೆಸ್ ಡ್ರೆಸ್ ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಕಾಮನ್ ಮತ್ತೆ ಬರ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ನಾವು ಸರ್ಕಾರದ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಹಾಕೊ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಬರ್ಕೋಟ್ ಮೇಲೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಕಿಡಿಗೇಡಿ ಕೃತ್ಯ ಕೇಸರಿ ಶಾಲೆ ಹಾಕೋದು ತಪ್ಪೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಥರದ ಏನು ಏನೋ ಅದೇನು ಹಿಜಾಬ್ ಹಾಕೋದು ತಪ್ಪೆ ಎರಡೂ ತಪ್ಪೆ ಅದನ್ನು ಎರಡನ್ನೂ ತೆಗಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರ ಪರ ನಾವು ಮಾಡುತ್ತಾಡಿದ್ದೀರಿ ನಾವು ಯಾರ ಪರನೂ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಸರ್ಕಾರ ಯಾರ ಪರವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಹಿಜಾಬ್ ಹಾಕೋದು ತಪ್ಪು ಕೇಸರಿ ಶಾಲೆ ಹಾಕೋದು ತಪ್ಪು ಇದು ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿಲುವು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಂವಿಧಾನದ ಏನು ಹೇಳ್ತದೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ವೋಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅವರು ಅವರು ಈಗ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬೇರೆ ನಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿಯ
ಮುಸಲ್ಮಾನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಹಿಜಾಬ್ ಧರಿಸುವ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಗೌರಿಬಿದ್ನೂರು ನಗರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೇಸರಿ ಶಾಲುಗಳನ್ನು ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸಮಾನ ವಸ್ತ್ರ ಸಂಹಿತೆ ಕಾಪಾಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ ಪ್ರಸಂಗ ನಡೆಯಿತು ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಎಂಬ ಭೇದ ಭಾವ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಮುಸಲ್ಮಾನ ಹೆಣ್ಣು ಹಿಜಾಬ್ ಧರಿಸೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತಕರಾರಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಂತೆ ಸಮಾನ ವಸ್ತ್ರ ಸಂಹಿತೆ ಪಾಲನೆ ಮಾಡುವುದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ ಯಾರದೋ ಒಬ್ಬರ ಪ್ರಚೋದನೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಸಮಾನ ವಸ್ತ್ರ ಸಂಹಿತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸದೆ ಹೋದರೆ ನಾವು ಸಹ ಪ್ರತಿದಿನ ಕೇಸರಿ ಶಾಲು ಧರಿಸಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಈ ವೇಳೆ ಹೇಳಿದರು ಕೆಲವರ ಪ್ರಚೋದನೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಸಮಾನ ವಸ್ತ್ರ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘಟನೆಯೊಂದರ ಮುಖಂಡನೋರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ಬಳಿ ಬಂದು ಹಿಜಾಬ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸರಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರ ಬೆಂಬಲವಿದೆ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಭಯ ಎಂದು ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಮಂಗಳೂರಲ್ಲ ಗೌರಿಬಿದ್ನೂರು ಏನಾದರೂ ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದರೆ ನೆಟ್ಟಿಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಭೇದ ಭಾವ ಮೂಡಿಸಿ ಗಲಭೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವ ಪ್ರಸಂಗ ನಡೆದಿರುವುದು ದುರದೃಷ್ಟಕರ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದರು ಮೊನ್ನೆ ನಾವು ಬಂದೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಹತ್ರ ಹೇಳೋಗಿದ್ದೀವಿ ಸರ್ ನೀವು ಹಿಜಾಬ್ ಆಗಲಿ ಏನು ಬುರ್ಕಾ ಅಂತೇನಂತೀವಿ ಆ ಬುರ್ಕಾನ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಳಗಡೆ ಕರೆಸ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಗಿದ್ವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರೋ ಬಂದಿದ್ರಂತೆ ಅವ್ರು ಯಾರೋ ಒಂದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಯಾರಾದರೂ ಆಗಿರಲಿ ಬಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟೋದ್ರಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಏ ಯಾರಿದ್ವು ಅವ್ರು ಯಾರು ನಾವ್ಯಾರು ಮಂಗಳೂರು ಅಲ್ಲೋ ಅಂತಿದ್ದ ಮಂಗಳೂರು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ಇರೋದು ಮಂಗಳೂರು ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಇರೋದು ಗೌರಿಬಿದ್ದೂರು ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಇರೋದು ಅದು ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟರಂತೆ ಯಾರು ಶಾಲು ಹಾಕೊಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರು ಹಿಜಾಬ್ ಹಾಕೊಂಡ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೇನ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವ ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾನತೆಯಿಂದ ಇರೋಣ ಅಂತ ನಮ್ಗೇನು ಯಾವ್ದು ಬುರ್ಕ ಕೇಸರಿ ಶಾಲು ನಾವ್ ಯಾವ್ದೇ ಗಲಾಟೆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಘರ್ಷ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ದೇ ಆದ ಉದ್ದೇಶ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಯಾವತ್ತು ಬುರ್ಕಾನು ವಿರೋಧ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಯಾವುದು ಹಿಜಾಬ್ನು ಅವರು ಮೂರ್ದ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಕಾಲೇಜ್ ಆಗಲಿ ಅದು ಸಮಾನತೆ ಇರಬೇಕು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಬುರ್ಕಾ ಅನ್ನೋದು ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ಗೆ ಅದು ಆ ಪಂಗಡಕ್ಕೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇದನ್ನು ಈ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ನ ಯಾವ ಥರ ಒಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಚಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇನ್ನು ಈ ಕುರಿತು ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಶಿವಣ್ಣ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮದ ಭೇದ ಭಾವ ಇಲ್ಲದೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಿಜಾಬ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೆಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಮುಖಂಡರು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಬಳಿ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದಂತೆ ನಾನು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಿದ್ದೇನೆ ಇವತ್ತಿನ ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯುತ್ತೇನೆ ಎಂದರು ಇನ್ನು ಕಾಲೇಜು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರ ಕಪಿಮುಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಆರೋಪ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅವರು ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಶಾಸಕರು ಕಾಲೇಜಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಯಾರೇ ಶಾಸಕರಾದರೂ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡುವ ಗೌರವ ನಾವು ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದ ಅವರು ಶಾಸಕರ ಕಪಿಮುಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜು ಇದೆ ಎನ್ನುವುದು ಎಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಸರಿ ಅವೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಆರೋಪ ಎಂದರು ಅವರೇ ಕಾಲೇಜ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇದೆ ಅದು ಯಾವುದೇ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಕ್ಷ ಅವರು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಲಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಆಗಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಗಲಿ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಅದು ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ ಅವರು ಕಾಲೇಜು ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅವರು ನಾವು ತಿಂಗಳಿಗೊಂದ್ಸಲ ಅಥವಾ ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಗೊಂದ್ಸ
ಈ ನ್ಯೂಸ್ ಟಿವಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಸರ್ದಾರ್ ಬೇಕು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ರಾಮಪ್ಪ ಇಲ್ಲೇನು ಥೇಟರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ದಸ್ತು ಒಂದ್ ಲಕ್ಷ ಇಪ್ಪತ್ ಸಾವಿರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನಮ್ಮ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಮಂಜು ದುಡ್ಡು ಕೇಳಿದ್ರಿ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಸರ್ ನೀವು ಕೊಡದೇ ಇದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬೇರೆಯವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಎಲ್ಲ ನಂತರ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ ಕೊಡಲ್ಲ ವಿತ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ನೀನ್ ಮಾತಾಡೋದ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಹಾಕ್ತೀನಮ್ಮ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಸಿಡಿ ಸಮೇತ ತರ್ತೀನಿ ನಂದೇನು ಮುಚ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸಿಡಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರು ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಲಂಚದ ಸತ್ಯ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದೆ ನಲವತ್ತೊಂದು ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಬಳಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಎಷ್ಟು ಹಣ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಪಿಸು ಮಾತಲ್ಲೇ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಬಿ ಹವಳಿ ಆರು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಎಂದು ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಡಬಲ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಒಂದ್ ಲಕ್ಷ ಅರವತ್ತು ಸಾವಿರ ಮಾಡಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಏನಮ್ಮ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಲಕ್ಷ ಎಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಅರವತ್ತು ಸಾವಿರ ಮೂವತ್ತೇಳು ಲಕ್ಷ ಎಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ದುಡ್ಡು ವಸೂಲಿ ಆಗಿದೆ ಮನೆ ಹತ್ರ ಇದೆ ತರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏಯ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ತರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏಯ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಪಿನ್ ಟು ಪಿನ್ ಯಾರ್ಯಾರು ರಿಸರ್ಚ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಮ್ಮ ತಾಯ್ ನೋಡಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಸೇರಮ್ಮ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ದುಡ್ಡು ನಿನ್ನೆ ಹೇಳ್ಬಿಡು ನಂದೇನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇದು ಈ ದುಡ್ಡನ್ನ ನಾನು ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿರೋದು ನಿಜ ನಾನು ಇದು ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಬಾಡಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ ಮಂತ್ರಿಗಳೇ ಇಷ್ಟು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಡು ನಂದೇನ ಬಂದು ನಾವ್ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲದೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಪಡೆದಿರೋ ಹಣವನ್ನ ಟ್ರೇಡರ್ಗಳಿಗೆ ವಾಪಸ್ ನೀಡೋದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಚ್ಚುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಎಪಿಎಂಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾಡಿರೋದು ಬಠಾಬೈಲಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿರುವ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಬಿ ಹವಳಿ ನಾನು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಣ ಎಂದಿದ್ದು ಇಎಂಡಿ ಡಿಡಿ ಹಣ ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಉತ್ತರ ನೀಡಿ ಜಾರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರು ಹಾಗೂ ಎಪಿಎಂಸಿ ಸದಸ್ಯರು ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದು ಲಂಚಾವತಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ತನಿಖೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಕೋಲಾರ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಮಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಲು ಇಷ್ಟು ಹಗರಣ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿ ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಆಗೈತು ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತೀರ ಅಂತ ಹೇಳೋಂಥದ್ದು ಏನಿತ್ತು ಯಾಕೆ ತಕೊಂಬೇಕು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ತಕ್ಕಂಡು ನಾವು ಬದುಕಂಥದ್ದು ಏನಿತ್ತು ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ತಿಂಗಳದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಕಳೆದುಬಿಟ್ರು ಇದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಏನು ಅನ್ನೋದು ಶುದ್ಧ ಕ್ರಮ ತಕ್ಕಂಡು ಆಗಿದೆ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೂ ವಿಡಿಯೋಗಳೆಲ್ಲ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಖುದ್ದವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಕೇಶವ್ ಈ ನ್ಯೂಸ್ ಟಿವಿ ಮಾಲೂರು ಇದೀಗ ವಿರಾಮ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಈ ನ್ಯೂಸ್ ಟಿವಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ Nandi Hillview International School is delighted to announce the starting of its campus from this academic year. Nandi Hillview International School is recognized by the government of Karnataka. We believe and must practice continuous improvements in our thoughts, action and systems to keep pace with emerging trends in the field of education. Ultimately, Nandi Hillview International School aims to churn out truly global citizens of tomorrow who are fully equipped with all the basic life skills needed to survive, compete and excel in the challenging and ever-changing world. ಮಕ್ಕಳ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಗಳ ಮದುವೆ ಕನಸಿನ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹಣ ಹೇಗ್ ಹೊಂದಿಸೋದು
ಈ ಜೇಡರ ಮುಸಿಗಳು ತರಕಾರಿ ಮತ್ತು ಹಣ್ಣು ಹಾಗೂ ಇತರ ಫಸಲುಗಳ ರಸವನ್ನು ಹೀರುವುದರಿಂದ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ದ್ಯುತಿ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ ಕ್ರಿಯೆಯು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬೆಳೆಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟ ಕುಂಠಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಇಳುವರಿಯು ಶೇಕಡ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಿಂದ ಐವತ್ತರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಐಐಎಲ್ ಹಾಗೂ ಜಪಾನಿನ ನೆಸ್ಸಾನ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿ ಕುನೌಚಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಎಷ್ಟೇ ಜೇಡರ ನುಸಿಗಳಿದ್ದರೂ ಉತ್ತರ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಕುನೌಚಿ ಕುನೌಚಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೇಡರ ನುಸಿಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜೇಡರ ನುಸಿಗಳ ಎಲ್ಲಾ ಹಂತಗಳಲ್ಲೂ ಅತ್ಯಂತ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಅಂದರೆ ಜೇಡರ ನುಸಿಗಳ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೊಡೆದು ಉಳಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಜೇಡರ ನುಸಿಗಳಿಂದ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಸಂರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಕುನೌಚಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದರಿಂದ ಜೇಡರ ನುಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಈ ಯೋಧನ ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಷ್ಣತೆಯಲ್ಲಿ ಸಹ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಭಾವ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಅಂದರೆ ಸಿಂಪಡನೆ ಆದ ಆರು ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ಮಳೆ ಬಿದ್ದರೂ ಇದರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಮೊದಲಂತೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಕುನೌಚಿ ತನ್ನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಾಗಿ ಇರಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಬೆಳೆಯು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉಪಯುಕ್ತ ಕೀಟಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹಾನಿ ಉಂಟು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಪ್ರಿಡೇಟರಿ ಮೈಂಡ್ಸ್ ಫಸಲಿಗೆ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೂ ಸಹ ಕುನೌಚಿ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ ಉತ್ತಮ ಪರಿಣಾಮಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ ನೂರೈವತ್ತು ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೂರರಿಂದ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಎಂಎಲ್ ಬಳಸಬೇಕು ಇನ್ನಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಪರಿಣಾಮಕ್ಕಾಗಿ ಇದರ ಸಿಂಪಡಣೆಯನ್ನು ಜೇಡರ ನುಸಿಗಳ ಪ್ರಾರಂಭದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಕು ರೈತ ಬಾಂಧವರೇ ನೆನಪಿಡಿ ಜೇಡರ ನುಸಿಗಳು ಅನೇಕ ಉತ್ತರ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಕುನೌಚಿ ಈಗ ಶಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಆರ್ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಫೌಂಡೇಶನ್ ವತಿಯಿಂದ ಗೌರಿಬಿದ್ನೂರಿನ ಜನರಿಗಾಗಿ ಕಲಿಕೆಯಿಂದ ಗಳಿಕೆಯ ಕಡೆಗೆ ಕಲಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗಳಿಸೋಣ ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿನಿಂದ ಉಚಿತ ತರಬೇತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು ಆಸಕ್ತರು ಬಂದು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ತರಬೇತಿಗಳನ್ನು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಮಾಡಲಿದ್ದು ಸೀಮಿತ ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ ತರಬೇತಿಯ ವಿವರಗಳು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಟೈಲರಿಂಗ್ ಬ್ಯೂಟಿಷಿಯನ್ ಹಳೆ ಬಟ್ಟೆಗಳಿಂದ ಮ್ಯಾಟ್ ತಯಾರಿಸುವುದು ಪೇಪರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಮತ್ತು ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಕೃತಕ ಆಭರಣಗಳ ತಯಾರಿಕೆ ಪ್ರಕೃತಿದತ್ತ ಹೂಗಳಿಂದ ಜಡೆಗಳ ವಿನ್ಯಾಸ ಸೀರೆ ಕುಚ್ಚು ಕಟ್ಟುವುದು ಮೆಹಂದಿ ಹಾಕುವುದು ನೋಂದಾವಣಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಚೇರಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಮುಖಂಡರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ನೈನ್ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸೇವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆಂಪರಾಜು ಕೆ ಉತ್ತಮ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರು ಗೌರಿಬಿದ್ನೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಇನ್ನೂಸ್ ಟಿವಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ತೂಕದ ಟಿಪ್ಪರ್ಗಳ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಹೊಡೆದು ಹೋದ ಪರಿಣಾಮ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವ ಟಿಪ್ಪರ್ಗಳನ್ನು ತಡೆದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಟಿಪ್ಪರ್ ಮಾಲೀಕರು ಮತ್ತು ಅವರ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿರುವ ಘಟನೆ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮೈಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಡೆದಿದೆ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮೈಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಟಿಪ್ಪರ್ಗಳು ಅಧಿಕ ತೂಕದ ಮಣ್ಣನ್ನು ತುಂಬಿಸಿಕೊಂಡು ಗ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸ್ತಾ ಇರೋದರಿಂದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಡಾಂಬರು ಕಿತ್ತು ಬಂದು ರಸ್ತೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಾಳಾಗಿದ್ದವು ಅಲ್ಲದೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಕೊಳ್ಳಗಳು ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ
ಯಾರು ಯಾರ್ಯಾರು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅಂತ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅಂತ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟ ಆಗ ಹೋಗಿ ನಾನು ಅಟ್ ಆಗ ನಾವು ಟಾಕಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಮ್ಮ ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿ ನೀನು ಯಾವ ನಾನು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಂಗೆ ಹೇಳಿ ಆ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅಂತ ಹಂಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಈಗ ಹತ್ತು ಜನ ಸುಮಾರು ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟು ಜನ ಹೇಳಿದಾಗ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಹಲ್ಲೆಗೊಳಗಾದವರನ್ನು ಮೈಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ದೇವರಾಜ್ ನಂದೀಶ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಮತ್ತು ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದ್ದು ನಾಗದೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಕಿಶೋರ್ ಮತ್ತು ಪವನ್ ಎಂಬುವರು ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ ಇನ್ನು ಹಲ್ಲೆಗೊಳಗಾದವರು ಚಿಂತಾಮಣಿ ನಗರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ವಿಷಯ ತಿಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಮೈಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಹಲ್ಲೆಗೊಳಗಾದವರು ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಬಿ ದೇವಪ್ಪ ಈ ನ್ಯೂಸ್ ಟಿವಿ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ನಗರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಆಯ್ಕೆ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡ ಮತದಾನ ಮಾಡಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ವಿಪ್ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆರೋಪ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಏಳು ನಗರಸಭಾ ಸದಸ್ಯರ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ತೀರ್ಪಿನ ಪರ ವಿರೋಧ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಇನ್ನೂ ನಿಂತಿಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯವರು ತೀರ್ಪು ನೀಡಿ ಮೂರು ದಿನಗಳಾದರೂ ಆ ಕಡೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗರು ಈ ಕಡೆ ಏಳು ಜನ ಸದಸ್ಯರು ಆರೋಪ ಪ್ರತ್ಯಾರೋಪಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ನಗರಸಭೆ ವಿಪ್ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ ಸದಸ್ಯರ ವಿರುದ್ಧ ಮತ್ತು ಪರವಾದ ಆರೋಪ ಪ್ರತ್ಯಾರೋಪಗಳು ನಿಲ್ಲುವ ಸೂಚನೆಗಳು ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ಕರೆದು ಏಳು ಜನರ ಪರವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ದಾವೆಯನ್ನು ವಜಾ ಮಾಡಿದ ಡಿಸಿ ವಿರುದ್ಧ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕೇಶವ್ ರೆಡ್ಡಿ ಚಾಟಿ ಬೀಸಿದ್ರು ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಇಳಿಯುವುದಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಪತ್ರಕರ್ತರ ಭವನದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ನಗರಸಭಾ ಸದಸ್ಯ ಎಸ್ಎಂ ರಫೀಕ್ ಮತ್ತು ಆರು ಜನ ಸದಸ್ಯರು ತೀರ್ಪನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡರು ಇದೇ ವೇಳೆ ನಾನು ಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗ ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಕೇಶವ ರೆಡ್ಡಿಯಾಗಲಿ ಲಾಯರ್ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಆಗಲಿ ಮಾತನಾಡುವ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಮತ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಬದಲಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆನಂದ್ ಬಾಬು ರೆಡ್ಡಿಗೆ ಮತ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ನಗರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಆಯ್ಕೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನಡೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡರು ಇದೇ ವೇಳೆ ದಾವೆಗೆ ವಕಾಲತ್ತು ವಹಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲ ಯಾಕೂಬ್ ಶರೀಫ್ ಮಾತನಾಡಿ ವಾದಿಗಳು ಮಾಡಿದ ಕಾಲಹರಣದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿದರು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಒಬ್ಬ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾಗಿ ಎತ್ತಿದ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸಮರ್ಥಕವಾಗಿ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತರ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದರು ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಒಂದು ವರ್ಷ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ ವಿಚಾರಣೆ ಕೊನೆಗೂ ವಿಪ್ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಂದು ಆರೋಪ ಮಾಡಿದವರ ವಿರುದ್ಧವೇ ತೀರ್ಪು ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿತು ಎಂದರು ವಾದಿ ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅದನ್ನು ಕೂಲಕೂಶವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಅಂಶಗಳು ಯಾವ ಅಂಶ ಯಾರು ಸಾಬೀತುಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದರದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ ಇರುತ್ತೆ ಅದರದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಪ್ರೊಸೀಜರಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ವಾದಪತ್ರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಾದಿತವ ಬಂದಿರುವಂತಹ ವಾದಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಅಂಶಗಳು ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವಂತಹ ತಕರಾರನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಏನ್ ಸಾಬೀತುಪ
ಕೋಲಾರಕ್ಕೂ ಹಬ್ಬಿದೆ ಹಿಜಾಬ್ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ಎಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಮತ್ತು ಪೋಷಕರು ಬೀದಿಗೆ ಇಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಇಂದು ಕೋಲಾರದ ತಾಲೂಕು ಕಚೇರಿ ಬಳಿ ಜಮಾವಣೆಗೊಂಡ ನೂರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಪೋಷಕರು ಭಿತ್ತಿ ಪತ್ರಗಳನ್ನ ಹಿಡಿದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇಲ್ಲದ ಹಿಜಾಬ್ ಚರ್ಚೆ ಈಗ ದಿಢೀರ್ನೆ ವಿವಾದ ಹೇಗಾಯಿತು ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ರೈಟ್ ಬೇಕು ನಮಗೆ ಹಿಜಾಬ್ ಬಿಟ್ಬೇಡಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ನಾವು ಒಳಗಡೆ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ಹುಡುಗಿಗಳಿಗೆ ಓದ ಓದ ಓದಕ್ಕೆ ಅದು ತಪ್ಪು ಯಾಕೆ ನಮಗೇನೆ ನಮಗೇನೆ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಖಾಲಿ ಹಿಜಾಬ್ ಹಾಕೋಸ್ಕರ ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ನೀವು ಇದು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಹುಡುಗಿಗಳಿಗೆ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲೈತೆ ನಮಗೆ ಹಕ್ಕಿಗೆ ಬರೋ ಅವರು ಮುಂದೆ ಬರೋ ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋರು ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ನಮ್ಗೆ ಬೇಕು ಟಿ ವಿ ನಾಗರಾಜ್ ಈ ನ್ಯೂಸ್ ಟಿ ಕೋಲಾರ ನಾಡು ನುಡಿ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರವೋ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾರೋ ಉಳಿಸೋಲ್ಲ ಕನ್ನಡಿಗರಾದ ನಾವು ನೀವೇ ಕನ್ನಡವನ್ನ ಮಾತನಾಡುವುದು ಬರೆಯುವ ಮೂಲಕ ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಖಿಲ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕನ್ನಡ ಅಂಬೆ ಹಿತ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆಯ ರಾಜ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜೇಂದ್ರ ಎಂ ಗೌಡ ತಿಳಿಸಿದರು ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿನ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಅಖಿಲ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕನ್ನಡ ಅಂಬೆ ಹಿತ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ತಾಲೂಕು ಘಟಕಕ್ಕೆ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸಲಾಯಿತು ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜೇಂದ್ರ ಎಂ ಗೌಡ ಮಾತನಾಡಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಸಂಘಟನೆಗಳು ಇವೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಯಾದರೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಕನ್ನಡಕ್ಕಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಂಘ ನಮ್ಮದಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಯಾವುದೇ ಚುನಾವಣೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಯ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಯನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಚುನಾವಣೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಚುನಾವಣೆ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಕನ್ನಡಿಗನಾಗಬೇಕು ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಯ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನು ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಂಘಟನೆಯ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರೋ ತನಕ ನಾವು ಯಾರನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಪ್ಪ ನೀನು ಅಂತ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅವತ್ತು ಮಾತ್ರ ನಮಗೇನು ಐ ಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ಶಾಲೆ ಇರ್ಬೋದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದಿಟ್ಟು ನಾವು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಗಡುವು ನಾವೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನು ಬಳಸದೆ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯನ್ನ ಘನತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕಂತ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಂಘದ ರೈತ ಘಟಕದ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ವೈಹುಣಸಿನಹಳ್ಳಿಯ ಮಂಜುನಾಥ್ ರೆಡ್ಡಿ ತಾಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಬಸವರಾಜ್ ಕಾರ್ಮಿಕ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಗಂಗರಾಜ್ ರೈತ ಘಟಕದ ತಾಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಮುರಳೀಧರ್ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ವೀರಾಪುರ ಮಂಜುನಾಥ್ ಈ ನ್ಯೂಸ್ ಟಿವಿ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಸಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲಾ ವತಿಯಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸದಸ್ಯತ್ವ ನೋಂದಣಿ ಅಭಿಯಾನ ನಡೆಯಿತು ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಸಣ್ಣೆ ಬಳಿಯ ಖಾಸಗಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪವೊಂದರಲ್ಲಿ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲಾ ವತಿಯಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸದಸ್ಯತ್ವ ನೋಂದಣಿ ಅಭಿಯಾನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ನಡೆಯಿತು ಈ ವೇಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವೆ ರಾಣಿ ಸತೀಶ್ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸ್ಪಂದನೆ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಬೇಕು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸದಸ್ಯತ್ವ ನೋಂದಣಿ ಅಭಿಯಾನ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು
ಹೀಗಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ದೇಶನೇ ಕೆ ಪಿ ಸಿ ಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮೊನ್ನೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಕರೆದು ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಇಡೀ ಮುಖಂಡಗಳೆಲ್ಲ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಪದ ಮತ್ತು ಎ ಸಿ ಸಿಯ ಮುಖಂಡಗಳು ಕರೆದಂಥ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದಂಥದ್ದು ಇಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಬೇಕು ನೀವೆಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ನೋಂದಣಿಕಾರರ ಜಿ ಪೆಟ್ರೋಲರ್ಸ್ನ ಕರೆದು ಅವ್ರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಗಬೇಕು ಇನ್ನು ಮೂರು ದಿನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಂ ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು ಈ ವೇಳೆ ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ಸಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಸಂಪಂಗಿ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಸ್ ಸಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಮಾಜಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನಾಗಲಕ್ಷ್ಮಿ ಚೌಧರಿ ಇನ್ನು ಮುಂತಾದವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು ಹೈದರ್ ಸಾಬ್ ಈ ನ್ಯೂಸ್ ಟಿವಿ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶ್ರಮ ನೀಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕುಟುಂಬದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನ್ನ ದೇಶದ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ವೈದ್ಯರನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸೋದು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಒಂದು ವರ್ಷದ ನೀಟ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಗೆ ದಾಖಲಾತಿಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಸನ್ಮಿತ್ರರೇ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ ಒಂದು ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಯೇತರ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣದ ಮೇಲೆ ಸಾಲ ಮಾಸಿಕ ಸೊನ್ನೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರು ಸೊನ್ನೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಏಳು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡು ಐದು ಬನ್ನಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಶಾಖೆಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ ವಾರದ ಎಲ್ಲ ದಿನದಲ್ಲೂ ಲಭ್ಯ ಬನ್ನಿ ಯಾರಿಗೆ ಖಾತೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಹತ್ತೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆದು ನಿಮ್ಮ ಆಭರಣದ ಮೇರೆಗೆ ಸಾಲ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಹಿಂದೆ ಬನ್ನಿ ಈ ಸೌಲಭ್ಯತೆಯ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೈ ಸಾರೀಸ್ ಉಮೇನ್ ಶೋರೂಮ್ ವಾಪಸ್ ಅಂದ್ರ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಆಫೀಸ್ ಹತ್ತಿರ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಟೌನ್ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸ್ಕೈ ಸಾರೀಸ್ ನವರಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ತರಹದ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಮೇಲೆ ಆಫರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲಾ ತರಹದ ಟಾಪ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕುರ್ತೀಸ್ ಅಪ್ ಟು ಫಿಫ್ಟಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ರೆಡಿ ಡ್ರೆಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಲೆಗಿನ್ಸ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ ಓನ್ಲಿ ಪಟೇಲ್ ಆಫ್ ಫುಲ್ ಸೆಟ್ ಬೈ ಒನ್ ಗೆಟ್ ಒನ್ ಫ್ರೀ ನೈಟೀಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ ಅಪ್ ಟು ತರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಹರಿ ಅಪ್ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಇನಿಸ್ ಟಿವಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇದೀಗ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸುದ್ದಿಗಳು ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಲ್ಲೂನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ತಿಪ್ಪಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಮೌನ ತಪಸ್ವಿ ಶ್ರೀ ಜಡೆ ಶಾಂತಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಅವರ ಪುತ್ರ ಬಿವೈ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುದ್ದಲಿ ಪೂಜೆಯ ಪೂಜಾ ಕೈಂಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು ಈ ವೇಳೆ ಬಿಎಸ್ವೈ ಮಾತನಾಡಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ನೀಡಿದ್ದ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಇದೀಗ ಈಡೇರಿಸಿದ್ದೇನೆ ಧ್ಯಾನ ಮಂದಿರ ಮತ್ತು ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮ ಈ ಭಾಗದ ಸಮಾಧಾನ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಆಯಾಮವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೌನ ತಪಸ್ವಿ ಶ್ರೀಗಳು ಹಲವಾರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಈ ಭಾಗಕ್ಕೂ ಅದೇ ಸೇವೆ ನಡೆಯಲಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಕಲಬುರಗಿ ಸೊಲ್ಲಾಪುರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬಿಡುಗುಗಳಾದ ಮದ್ಯಪಾನ ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಡುಕುಗೊಳಿಸಿ ಸಮಾಜದ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯವನ್ನು ಜಡಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಶ್ರೀಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಧಾರ್ಮಿಕತೆ ಪರಂಪರೆ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಲಿ ಎಂದರು ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ರಾಜ್ಯ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಪ್ರಶ